ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது தமிழ் மியூசிக் மேக்ஸ் நான் உங்கள் ஓப்ளி இப்போ கவர்மெண்ட் டிவியோ இல்லை அதர் டிவியோ எந்த டிவியாக இருந்தாலும் பவர் சப்ளை பவர் ஸ்டேஜ்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா எஸ்எம்பிஎஸ் பவர் சப்ளை தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த எஸ்எம்பிஎஸ் பவர் சப்ளை வந்து அந்த எஸ்எம்பிஎஸ் பவர் சப்ளையில் எதாவது கம்ப்ளைண்ட் ஆச்சுன்னா அதில் ஃபீஸ் போயிடும் ஸோயா ஸோ அந்த ஃபீஸ் போயிடும் ஸோ அந்த கம்ப்ளைண்ட் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த கவர்மெண்ட் டிவியில் என்னென்ன பார்ட்ஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணணும் எப்படி டெஸ்ட் பண்ணணும் எந்த மெத்தடில் உங்களுக்கு வந்து எஸ்எம்பிஎஸ் ரெடி பண்ணணும்னு சொல்லி இந்த வீடியோவில் போட்டிருக்கேன் இன்னொரு விஷயம் சொல்லிக்கிறேன் இந்த வீடியோ ஆனது ஃபுல்லாக டீட்டெயிலான வீடியோ கிடையாது இந்த வீடியோ வந்து நான் வந்து சர்வீஸ் அட்டன் பண்ணேன் ஒரு சர்வீஸ் பண்ணேன் அதை வந்து நான் வீடியோ எடுத்து அதை வந்து வாய்ஸ் ஓவர் பண்ணி உங்களுக்காக போட்டிருக்கேன் இந்த வீடியோ வந்து நல்ல வியூஸ் வந்தால் நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இருந்தால் உங்களுக்காக கவர்மெண்ட் டிவி பவர் சப்ளை செக்ஷன் ஃபுல்லாக டீட்டெயில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எந்த மாதிரி பார்ட்ஸ் வரும் என்னென்ன பார்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் அட்டன் பண்ணணும்னு சொல்லி வீடியோ போடுறேன் என்னோடய அடுத்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீக்கர் ப்ரொடக்ஷன் போர்டை பற்றி ஃபுல்லாக ஒன்று போடுறேன் என்கிட்ட ஒரு நாலு போர்டு இருக்குது அந்த நாலு போர்டையும் வச்சு என்னென்ன எப்படி ஒர்க் ஆகுது எந்த போர்டு நல்ல போர்டு அப்படின்னு சொல்லி எல்லா டெமோ வீடியோஸ் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க முக்கியமாக பெல் பட்டன் அழுத்தி நோட்டிஃபிகேஷன் ஆன் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போகிற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வாங்க ஒரு பல்ப் லோடு வச்சு அந்த கெப்பாசிட்டியில் ஏதாவது ஓல்டேஜ் சார்ஜ் ஆகிருக்கான்னு சொல்லி செக் பண்ணிட்டு தான் ஸோ நாங்கள் டெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் கெப்பாசிட்டியில் சார்ஜ் இருக்கான்னு சொல்லி செக் பண்ணிவிட்டு கெப்பாசிட்டி இருக்க சார்ஜாக ரிமூவ் பண்ணி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் மல்டிமீட்டர்லாம் டயோட் மோடில் வச்சு பவர் சப்ளை இருக்க ட்ரான்சிஸ்டர் வந்து ஸ்டார்ட் ஆன் செக் பண்ணுங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா பவர் சப்ளை இருக்க ட்ரான்சிஸ்டர் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பவர் சப்ளை இருக்க பிரமே டயோட்ஸ்லாம் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு அந்த பவர் ட்ரான்சிஸ்டரும் டயோட் மோடு தான் ஸ்டார்ட் காமிச்சிது ஆனாலும் பார்த்தீங்கன்னா அதை மட்டும் மாற்றாமல் அது இல்லாமல் அந்த பவர் ட்ரான்சிஸ்டர் நாற்பத்தி நாலு ஐம்பத்தி எட்டு அப்படிம்பாங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பியூங்க சீரியலில் பார்த்தோன்னா இது பியூ பின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இது பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸ் செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது நான் டேரெக்டாக எடுத்தேன் அதனால் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது அதுக்கப்புறம் இருக்கும் அதையும் கழட்டிடுங்க ஃபர்ஸ்ட் எல்லா காம்பனிசையும் கழட்டிட்டு தான் ஒன்னொன்னு செட்டா மாத்துவேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பத்து பதினஞ்சுன்னு ஒன்று ட்ரான்சிஸ்டர் இருக்கும் இப்போ கழட்டிட்டு இருக்கிறதுக்கு பேர் பத்து பதினஞ்சு இந்த ட்ரான்சிஸ்டரையும் க ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க அப்புறம் ஆப்டோ கப்ளர் அப்படிம்பாங்க அந்த ஆப்டோ கப்ளரை நான் பார்த்தீங்கன்னா டீசார்ஜிங் பண்ணிவிட்டேன் ஆனால் ஹீட் சிங்கை ரிமூவ் பண்ணல ஹீட் சிங்கையும் சேர்த்து ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஏன்னா பியூ மாற்றணும் இப்போ வந்து அந்த ஹீட் சிங்கோட பியூவை கழட்டி எடுத்துட்டேன் நான் பார்த்தீங்கன்னா டீசார்ஜிங்கு நாங்கள் யூஸ் பண்ணுற காமன் என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ் டூ சீல்டு ஒயர் தான் டீசார்ஜிங் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு டைம் டீசார்ஜிங் விக்கு கிடைக்கலாம் ஒன் ப்ளஸ் டூ சீல்டு ஒயர் எடுத்து நான் டீசார்ஜிங் வச்சு யூஸ் பண்ணிவிடுவேன் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பவர் சப்ளைக்கான நாலு டயோடு இந்த டயோட ஒரு நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா டூ நாட் செவன் போட்டிருப்பாங்க ஸோ பவர் சப்ளைக்கான நாலு டயோடையும் முதல்ல டீசார்ஜிங் பண்ணிக்கோங்க டீசார்ஜிங் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு வீடியோ எடுத்தவங்க அந்தளவுக்கு கிளியராக எடுக்கலை அதனால தான் ஒரு இதாக வந்திருக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸ் பண்ணுற பாட்டு கொஞ்சம் கிளியராக வரும் ஒன் சைடு டீசார்ஜிங் பண்ணால் போதும் ரெண்டாவது சைடு கையில் வச்சு நீங்கள் எடுத்துடலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் ப்ளஸ் டூவோட சீல்டு ஒயரு அதை வச்சு தான் டீசார்ஜிங் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஒன் சைடு மட்டும் டயோடோட அந்த கம்பியை டீசார்ஜிங் பண்ணி விட்டுட்டு தூக்கி விட்டுக்குங்க அப்புறமேட்டு ஒன்றுன்னா இன்னொரு பக்கம் வந்து நம்ம சார்ஜிங்லேயே அப்படி கழட்டி எடுத்துடலாம் ஒன் சைடு டயோடில் நான் ரிமூவ் பண்ணி விட்டேன் இப்போ நாலு டயோடையும் அப்படி ரிமூவ் பண்ணிடலாம் 
வீடியோ வந்து எடுத்ததில் ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட் மாறி போச்சு அதனால் பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ வந்து ஃபஸ்ட்டில் வந்து இந்த காம்பனன்ஸ் ரிமூவ் பண்ணதெல்லாம் ப்ளராக வந்துருச்சு ஃபிட்டிங்ஸ் வீடியோ நீட்டாக வந்திருக்கு அந்த டி சாலை விக்கிய வச்சு டிரைவர்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணமில்ல அதில் இருக்கிற இந்த சாலிங்கு சாலி வைக்கக்கூடிய அந்த ஸ்பாட் வந்து நீட்டாக தெரியுற மாதிரி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் வந்து காம்பினன்ஸ் போடுறது ஈஸியாக இருக்கும் அதை அடைச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா காம்பினன்ஸ் போட முடியாது அந்த அடைக்காத மாதிரி போட்டுக்கங்க பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வியூவை கட்டிட்டோம் முப்பத்தெட்டு சைபர் டிரான்சிஸ்டர் கட்டிட்டோம் பாஸ்அப்பில் பிரைமரி டைவர்ஸ் கட்டிட்டோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அந்த கப்ளர் ஆப்டோ கப்ளர் இருப்பாங்க அதையும் நீங்கள் மாற்ற மாதிரி வரும் ஏன்னா ஒவ்வொரு இதில் ஆப்டோ கப்ளர் சா ஹை வோல்டேஜ் வந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கும் அதனால் ஆப்டோ கப்ளரையும் மாற்றணும் இதில் பார்த்திங்கன்னா எல்லா காம்ப்ளைண்ட்டும் மாற்றிட்டிங்கன்னா சா கம்ப்ளைண்ட் இது அடுத்த திசை அவ்வளோ சீக்கிரம் வராது ஏன்னா எஸ்எம்பிசியில் இது நான் சொல்கிற காம்ப்ளைண்ட்ஸ் எல்லாமே மாற்றிட்டோம்னா எஸ்எம்பிசி திரும்பி கம்ப்ளைண்ட் ஆகாது ஒரு டிவி நீட்டாக ஓடிட்டுருக்கோம் அப்படி இல்லாமல் நான் காம்ப்ளைண்ட்ஸ் எல்லாம் மாற்றாமல் ஒன்று அந்த மெயினான போன காம்ப்ளைண்ட்ஸ் மட்டும் மாற்றிட்டு அனுப்புனிங்கன்னா திரும்பி கம்ப்ளைண்ட் ஆகி வரும் அதனால தான் அந்த எஸ்எம்பிஸ் இருக்க எல்லா கம்பெனியும் மாத்திரம் இது பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ த்ரீ ஒன்று இந்த டிஸ்க் பார்த்தா ஃபுல்லாக பர்ன் ஆகிருக்கு தெரியுதுங்களா இதனாலே கூட பிவி போயிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ டூ ஒன்று டிஸ்க் கெப்பாசிட்டி போட்டிருப்பாங்க அதையும் ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க எந்த இடத்துல என்ன காம்பனன் கழிட்டிங்கன்னு ஞாபகம் வச்சுங்க எனக்கு தெரியும் சர்க்கியூட்டில் எந்த இடத்துல என்ன காம்பனன் வரும்ட்டு இந்த கெப்பாசிட்டிலாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே கழட்டிங்கன்னா டிஸ்சார்ஜிங் பண்ணாமல் கெப்பாசிட்டிலாம் கழட்டும் போது பார்த்து கழட்டணும் ட்ராக் உருவிட்டு வந்துடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பவர்ஸ்அப்பில் பியூவு அப்போ கப்ளர் பவர்ஸ்அப்பில் டயோடு த்ரீ த்ரீ ஒன் டூ டூ ஒன் முப்பத்தெட்டு சைபர் ஏழு பத்து பதினஞ்சு இதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் இப்போ எல்லாத்தையும் போடலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு காமன் இன்னும் மாற்றாமல் இருக்கேன் அதை வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் அந்த காம்பனன்ட் என்னான்னு சொல்கிறேன் இது வந்து இரநூத்தி ஏழு கடையில் கிடைக்கும் இரநூத்தி ஏழு டையோடு போட்டுக்கங்க அதில் வேறு என்ன நம்பர் வரலாம் இரநூத்தி ஏழுங்கிற நம்பர் போட்டிங்கனாவே போதும் கரெக்டாக இருக்கும் டையோடு அதுக்கான பொலாட்டியெலாம் போட்டுக்கோங்க அதுக்கடுத்தது முப்பத்தெட்டு சைபர் ஏழு அந்த டிரான்சிஸ்டரை ஏற்கனவே கழட்டம்ல அந்த இடத்துல போட்டுங்க அப்படியே கப்ளரு நட்ட கப்ளரே போட்டுக்கோங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ த்ரீ ஒன் டூ டூ ஒன்று இப்போ போகிறது த்ரீ த்ரீ ஒன்று அப்புறம் டூ டூ ஒன்று இது எல்லாமே ஒரு சர்வீஸ் வந்ததுன்னா எஸ்எம்பிஎஸ் கம்ப்ளைண்ட்னு வந்து இது எல்லாமே மாற்றிடணும் அப்போ தான் அடுத்த டைம் அடுத்த சில கம்ப்ளைண்ட் வராது ஒவ்வொன்று எஸ்எம்டிலேயே அடி வாங்கியிருக்கோம் அது நீங்கள் ரெடி பண்ணி கொடுத்தீங்கனா கம்ப்ளைண்ட் ஆகும் ஒவ்வொன்று பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் இயரில் கூட கம்ப்ளைண்ட் இருக்கும் அதனால் கூட கம்ப்ளைண்ட் ஆகிட்டு இருக்கும் அதான் இப்போ கல்ட்டின கம்ப்ளைண்ட் எல்லாம் போட்டாச்சு இப்போ சால்வி பண்ணிடலாம்
இப்போ நம்ம கழுத்தின காமலட்டு எல்லாமே போட்டாச்சு இப்போ வந்து பேக் சைடில் சாதிங் பண்ணி பேக் சைடில் சாதிங் பண்ணி அப்புறம் அதை கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் சாதிங் பண்ணினதுக்கப்புறம் என்சி தின்னரோ இல்லை பெட்ரோலோ இல்லை பெட்ரோலோ வச்சு அந்த பிசிபியை ஃபுல்லாக கிளீன் பண்ணிடணும் அதை வந்து இந்த வீடியோவில் போடலை ஏன்னா கிளீன் பண்ணினா தான் அந்த பக்கத்தில் பிசில் இருந்தாலோ அப்புறம் சாதிங் மேலே இருக்கிற பேஸ்ட்டு எல்லாமே போகும் என்சி தின்னர் இல்லைனா பெட்ரோல் இதை வச்சு க்ளீன் பண்ணுங்கள் ரொம்ப நாள் எதுவுமே இல்லைனா கூட சீமனை கிடச்சா கூட சீமனையை கூட வச்சு க்ளீன் பண்ணிட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் விட்டுடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக அதில் இருக்கிற இதில் ஆவியாகிடும் சீமனை கூட யூஸ் பண்ணலாம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு பெரிய விஷயமே கிடையாது பெட்ரோல் யூஸ் பண்ணுங்கள் என்சி தின்னு யூஸ் பண்ணுங்கள் பிசிபி வந்து இந்த மாதிரி மெயினாக டிவி சீரிஸ் எல்லாம் தின்னர் வச்சு க்ளீன் பண்ணி தான் விடணும் இல்லைனா பர்ன் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பத்து பஞ்சு நான் போடலை இப்போ பத்து பஞ்சு போட்டேன் பத்து பஞ்சு ட்ரான்ஸ்டர் சாதிங் பண்ணிக்கோங்க பத்து பஞ்சு ட்ரான்ஸ்டர் போனாலும் பிஇ போகும் இப்போ வந்து எல்லாத்தோட காலையும் கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் கட் பண்ணிட்டு கூட சாதிங் பண்ணலாம் நான் வந்து எல்லாத்தையும் போட்டு சாதிங் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணுறேன் எல்லாத்தையும் போட்டு அளவாக கட் பண்ணி விட்டுட்டு கூட சாதிங் பண்ணலாம் ஆனால் கட் பண்ணி விட்டு சாதிங் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா காம்ப்ளேட் வந்து பின்னாடி விழுந்துடும் திரும்பி எடுத்து வைக்கிற மாதிரி இருக்கும் கால் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கனால கரெக்டாக வைக்க முடியாது நீங்கள் காம்பனன் போட்டுவிட்டு சாதி மணிட்டு கட் பண்ணுறது தான் கரெக்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாலு டயோடு பார்ப்பீங்க நாலு சின்ன டயோடு பார்ப்பீங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு வந்து ஃபோர் ஒன் ஃபோர் எயிட் டயோடு போட்டுருப்பாங்க ஒன்றே ஒன்று மட்டும் பார்த்தா ஒன்றே ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஜீனர் டயோடு போட்டுருப்பாங்க அந்த ஜீனர் டயோட வேல்யூ என்ன செவன் பாயிண்ட் டூ ஓல்ட்டு ஸோ இப்போ நாலு டயோடு ரிமூவ் பண்ணிடலாம் இப்போ என்ன பண்ணணும்னா அந்த நாலு டயோடையே ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதையும் புதுசாக மாற்றணும் இது பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக நான் சர்வீஸ் அப்போ எடுத்ததுனால உங்களுக்கு வந்து பெருசாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாத மாதிரி இருக்குது இது வந்து எனக்கு சர்வீஸ் வந்தது அதே நான் சர்வீஸ் பண்ணப்போ நான் அதே நான் வீடியோவாக உங்களுக்கு எடுத்து போட்டிருக்கேன் இது வந்து யூடியூப்காக எடுத்த வீடியோ இல்லை யூடியூப்புக்கு யூடியூப்காக இன்னொரு வீடியோ தனியாக உங்களுக்கு எடுத்து டீட்டெயிலாக போடுறேன் இந்த வீடியோ வந்து சர்வீஸ் எப்படி அட்டன் பண்ணணும் மட்டும் பார்க்கலாம் ஏற்கனவே பண்ண மெத்தட் தான் ஒன் சைடு ஒன் சைடு வந்து டயோடு எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணி விட்டுட்டு இன்னொரு சைடு அப்படியே கையை வச்சு சாதிங் மூலிமா எடுத்துடலாம் ஒன் சைடுக்கு வந்து ஓப்பன் பண்ணி விட்டு எடுக்கும்போது காம்ப்ளைண்ட் எங்கேயும் மிஸ் ஆகாது இது ரெண்டு சைடையும் டிசார்ஜிங் பண்ணிட்டிங்கன்னா காம்ப்ளைண்ட்ஸ் எங்கேயாச்சும் ஓடி போயிடும் கழட்டும் போது ஒரு டைம் வந்து கழுத்துற காம்ப்ளைண்ட் வேல்யூ நம்மளுக்கு கன்ஃபார்மாக தெரியணும் அதுக்காகவே இந்த மாதிரி பண்ணுவேன் நான் அப்புறம் அந்த இடம் எல்லாம் டீசாலி பண்ணி அந்த இடத்த அந்த ஹோல் நல்லா தெரியுதான்னு பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா சாதி ஹோல் நல்லா தெரிஞ்சால் தான் காமன் டக்குன்னு உள்ளே போட முடியும் இப்போ நான் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஜீன் அடையோட வேல்யூ கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு இருக்கேன் செவன் பாயிண்ட் டூ அதில் இருந்து தான் செவன் பாயிண்ட் டூ ஓல்டு தான் ஒரு டைம் பார்த்தீங்கன்னா கடையில் மாற்றி கொடுத்துருவாங்க அதனால தான் அந்த வேல்யூ கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துட்ருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தா அந்த ஜீன் அடையோட போட்டுக்கோங்க அடுத்தது ஃபோர் ஒன் ஃபோர் எயிட் டையோடு மூணு டையோடு மூணையும் போட்டுருங்க டயோடோட பொலாட்டியை பார்த்து கரெக்ட் கேர்ஃபுல்லாக போடுங்க பொலாட்டி மாற்றி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பொலாட்டி மாற்றி போட்டிங்கன்னா என்ன ஒன்று எனக்கு தெரியாது நான் இதுவரையும் பண்ணதில்லை 
மொத்தம் நாலு டைவர் இருக்கும் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் ஒன்னா மூணு செவன் பாயிண்ட் டூ வோல்ட் ஜீனரில் ஒன்று போகுது அதே கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரிசன்ஸ் இருக்கும் ஒன் கே ரிசன்ஸ் ஒன்று ஒன் பாயிண்ட் எயிட் கே ரிசன்ஸ் ஒன்று அந்த ரெண்டு ரிசன்ஸோட வேல்யூவும் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிங்க ஒன் கேவில் வந்து ஒன் கே தான் வரணும் அவர் நைன் தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஹோம்ஸ் பக்கம் வரும் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் கேவில் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் கே வேல்யூ தான் காமிக்கணும் ஸோ இந்த ரேஞ்சுக்கு அவர் தான் கரெக்டாக பாருங்கள் இல்லைன்னா அந்த ரிசன்ஸையும் சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி வரும் ரிசன்ஸ் வேல்யூ ஒரு டைம் மாறி இருக்கும் இந்த இதில் இந்த ரிசன்ஸ் வேல்யூ மாறி இருந்தால் ஒன்று லோ வோல்டேஜாக வரும் இல்லை ஹை வோல்டேஜாக வரும் இந்த ரிச ரெண்டு ரிசன்ஸும் தான் முக்கியம் அந்த ரெண்டு ரிசன்ஸோட வேல்யூ மாறி இருந்தால் ஒன்று லோ வோல்டேஜ் ஆகிடும் இல்லை ஹை வோல்டேஜ் ஆகிடும் இப்போ டயோட் எல்லாம் சாலரி பண்ணிட்டேன் டயோட கம்பி எல்லாம் டயோட்ல எக்ஸ்ட்ரா இருக்க கம்பியெல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்தலாம் பாத்துங்க சாலரி பண்ணும்போது ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு பக்கத்துல இடிச்சிட்டு இருக்கான்னு பாருங்க தொட்டு இருக்கான்னு பாருங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு கம்பி வந்து மேலே வர மாதிரி சாலரி பண்ணுங்கள் சைடில் போக மாதிரி சாலரி பண்ணாமல் மேலே வர மாதிரி சாலரி பண்ணுங்கள் தெரியுதுங்களா தூக்கி மேலே விடணும் நான் கம்பியை அந்த மாதிரி கம்பியை தூக்கி மேலே வர மாதிரி பண்ணிவிடுங்க சாலரி கம்பி ரொம்ப லென்த்தாக விடாமல் கரெக்டாக சாலரி கம்பியானது அந்த போர்டோட வெளியே மட்டும் வர மாதிரி சாலரி பண்ணுங்க ரொம்ப லென்த்தாக விட்டு கம்பி ரொம்ப நீட்டி தூக்குமா செஞ்சிங்கன்னா அது பக்கத்து காம்பினட்டில் போய் அது போய் பக்கத்து காம்பினட்டில் போய் இடிக்கும் இன்னும் பியூ போடாமல் இருக்கும் பியூ வந்து ஹீச்சிங் காம்பினட்டு போட்டு போடுங்க பார்த்தேன் இதான் ஹீச்சிங் காம்பினட்டு பியூக்கு மட்டும் ஹீச்சிங் காம்பினட்டு போட்டு அந்த ஹீச்சிங்கில் ஃபிட் பண்ணுங்க இதில் பேஸ் காலையும் எமிட்ரு காலையும் க வளைச்சி விட்டு அந்த அந்த ஹீச்சிங்கோட ரெண்டு கால்டுகளை அதோட ஈ பக்கத்தில் வர மாதிரி வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் முன்னே பின்னே இருந்தாலும் பரவாயில்ல சாலரிங்கெலாம் செட் ஆகிக்கும் அவ்வளோதான் வளைச்சி விட்டு இது பண்ணிட்டேன் ஏன்னா நீங்கள் அப்படியே போட்டிங்கன்னா நேர் வராது நீங்கள் அப்படி வச்சு வளைச்சிங்கன்னா என்ன ஆகுனா போய் ஹீச்சிங்கில் போய் முட்டிக்கும் காலெலாம் இப்போ பியூ வந்து சாலரி பண்ணிக்கோங்க இது நான் சொன்னேன் டீ சாலரி பண்ணாதனால பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வர மாட்டேங்குது இல்லை இது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹீச்சிங்லேயே போய் சாலரி உட்காந்ததுனால அது உள்ளே வர மாட்டேங்குது நம்ம அதே ஹீச்சிங்கில் சாலரி வச்சு அழுத்தி பிடிச்சிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் உள்ளே வந்துடும் இப்போ பியூ வந்து ஹீச்சிங்கோட சாலரி பண்ணிக்கோங்க இதுக்கப்புறம் வந்து என்சி தின்னர்ம்பாங்க அந்த என்சி தின்னரை வச்சு இந்த பிசிபியை க்ளீன் பண்ணிடணும் அப்படி எதுவுமே இல்லையா ஒரு டூசர் வச்சு எல்லா இடத்தையும் பக்கமாக வச்சு எல்லா டூசர் வச்சு க்ளீன் பண்ணி விட்டுருங்க க்ளீன் பண்ணி விடாமல் போட்டிங்கன்னா என்ன ஆகுன்னா அந்த ஸ்டேஜ்லேயே ஒன்றுக்கு ஒன்று ஸ்டார்ட் ஆகும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூஸுக்கு பதில் அறவாது வாஸ் பல்பு கொடுத்து ஆன் பண்ணியிருக்கேன் பல்பு வந்து எரிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கு ஆனாலும் பவர் சப்ளையில் வந்து பவர் லைட் எரியுது இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா பவர் சப்ளைலாம் அவுட் புட் வருதான் செக் பண்ண போகிறோம் நார்மலாக பல்பு ஆஃப் ஆகிடும் அந்த பிடிசி கொஞ்சம் நேரம் வந்து லோடு எடுத்து பல்பு ஆஃப் ஆகிடும் அங்கே பல்பு ஆஃப் ஆகும் அப்படியே நிற்கிது தொண்ணூறு வோல்ட் வந்து ப்ரைமரியில் வருது அறுபத்தஞ்சி வோல்ட்டு தான் வரும் ஸ்டாண்ட் பைக்கு முன்னாடி தொண்ணூறு வோல்ட்டு வருது ஏதோ சர்க்கியூட்டில் ஏதோ மாடிஃபை பண்ணியிருக்காங்க வாழ்க்கை ஸ்டாண்ட் பைக்கு இப்போ அதனால் பிடிசியை ரிமூவ் பண்ணிட்டு போகிறேன் ஏன்னா பிடிசியும் ஆன் பண்ணும்போது குறிப்பிட்ட அளவுக்கு லோடு எடுக்கும் அது வந்து ஆன் பண்ணும்போது லோடு எடுத்துகிட்டு ஆஃப் ஆகிடும் ஆனால் இங்கே ஆஃப் ஆக மாட்டேங்குது என்ன காரணம்னு தெரில 
ஸோ பிடிசி வந்து இப்போ தேவையில்லை பிடிசி ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம் ம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆன் ஆயிடுச்சு பல்ப் லோடு எரிஞ்சது தெரியல இல்லை உங்களுக்கு இப்போ தெரிஞ்சா பல்ப் லைட்டாக எரிஞ்சு ஆஃப் ஆகிடுச்சு அந்த பவர் லைட் எரியுது இப்போ கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது எல்லா கம்பெனி மாற்றி ச சர்வீஸ் சக்ஸஸ் ஆகிடுச்சு இது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்ட் பையில் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் தொண்ணூற்றி ஒம்பது வோல்ட் வருது ஆன் பண்ணும்போது நூற்றி பத்து வோல்ட் வருது அவ்வளோதான் நம்மளோட சர்வீஸ் சக்ஸஸ்ஸு ஸ்டாண்ட் பையில் இந்த கிட்டு அறுபத்தஞ்சி வோல்ட் என்பது தான் வரும் ஆனால் இது தொண்ணூற்றி ஒம்பது வோல்ட் வருது அது என்ன காரணம் தெரில ரொம்ப ஆராய்ச்சி பண்ண முடியாது நம்ம வேலை முடிஞ்சது ஏன்னா நூற்றி பத்து வோல்ட்டுங்கிறது கரெக்டான வோல்ட்டு நூற்றி பத்து வோல்ட்டு தாண்டக்கூடாது நூற்றி பத்து வோல்ட்டு மட்டும் கரெக்டாக வச்சுக்கணும் பர் கல்ட்டின பிடி அப்படியே சால்ஜி பண்ணிடலாம் நீங்கள் ஃபீஸ் போட்டு ஃபிட் பண்ணி போட்டு விட்ருங்க அவ்வளோதான் வேலை முடிஞ்சது ஃபீஸ் போட்டு இப்போ செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இதுதான் ஃபுல்லாக அன்கட்டு வீடியோ நான் பிடிசி வந்து அந்த பல்ப்லோடு செக் பண்ணதுக்காக ரிமூவ் பண்ணேன் திரும்பியும் அதே பிடிசியே போட்டாச்சு அவ்வளோதான் பட்டன் எங்கே கழட்டி வச்சுருந்தேன் ஒரு டைம் பட்டன் வந்து கழுத்து விழுந்து எங்கேயோ காணாம போயிடுது ஆனால் பட்டன் கழட்டி வச்சுட்டேன் ஃபீஸ் போட்டேன் ஃபீஸுக்கு வந்து ஒருத்தர் கம்பி அடிச்சு விடுவாங்க ஃபீஸு கம்பி அடிக்கக்கூடாது ஃபீஸ் கம்பி அடிச்சிங்கன்னா டிவி வந்து ஒரு டைம் ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபீஸ் போயிடுது அதனால் அது என்ன வேல்யூ ஃபீஸ் வந்தோ அதை போடுங்க நார்மலாக பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் ஆம்ஸ் ஃபீஸ் வரும் வீடியோ வந்து எங்கள் ஒய்ஃப் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க அந்த மானிட்ரு தெரியுதுங்களா டிவி ஆன் ஆகிடுச்சு இப்போ அலாலையாக ஓடுறதுக்கு காரணம் என்னென்னா என்னோடய கேமரா வந்து அந்த டிவியில் ஓடுறதா அந்த மாதிரி கேப்சர் பண்ணுது ஆனால் நார்மலாக நல்லா தான் ஓடுது வேலை முடிஞ்சது இப்போ வந்து ஒரு செட்டாப் பாக்ஸ் போட்டு பார்க்கலாம் டிவியில் கரெக்டாக படம் வருதான்ட்டு அட்டாக்கு லிக்கேஜ் டிஜிட்டல் வருது ஆடியோ ஆனது வரல டிவியில் என்னான்னு தெரியல இல்லை பார்க்கலாம் ஏன் ஆடியோ வரலின்ட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டு போடும்போது ஆடியோக்கான ஒயர் வந்து நான் சொருவில் அதனால் ஆடியோ வரல இப்போ ஆடியோ வருதுங்களா வேலை முடிஞ்சது ஒரு கால் மணி நேரம் டிவி ஓட்டி பார்த்து கஸ்டமருக்கு கொடுத்துடலாம் அவ்வளோதான் சர்வீஸ் முடிஞ்சது நாங்கள் போகிற வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி வீடியோஸ் நீங்கள் நிறைய வீடியோஸ் இந்த வீடியோ இந்த சேனல் பார்க்கணும் இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க முக்கியமாக பெல் பட்டன் அழுத்தி நோட்டிஃபிகேஷன் ஆன் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போகிற வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வாங்க